हर महादेव राधे राधे जय श्री कृष्णा कैसे हैं आप सब अगर मेरी आवाज आप सब तक पहुंच पा रही है तो आप सब बताइए कि आप कैसे हैं और जेल से निकलने के बाद पहली दफा मैं लाइव हूं आप सब के बीच अच्छा सुजीत कुमार जी कुंदन कांत यादव जी सुनील कुमार जी इलविश यादव जी ब्रजेश यदवंशी जी जय यादव जय माधव जय हो जय हो जय हो हर महादेव राधे राधे संदीप यादव जी संदीप कुमार यादव जी ब्रजेश यदवंशी चपले रह एकदम से जय हो मोइन अली भैया जी प्रणाम जी प्रणाम सत्या कोहली जी भैया जी कैसे हैं बहुत अच्छा हूँ प्रदुमन यादव जी उपेंद्र कुमार यादव जी अजय यादव अहिराम जी लिखते हैं राधे राधे राज राज किशोर यादव जी बर्बाद अहिर लिखते हैं हेलो अहिर बर्बाद ना आबाद होते हैं <laughs> तुलसी राज जी राव श्रवण यादव जी प्रणाम भैया जी प्रणाम संजय सोनी यदवंशी जी लिखते हैं लव यू भैया लव यू टू प्रदीप यादव जी जय यादव जय माधव जय हो जय हो जय हो जय हो लव यू लव यू रॉकी यादव जी लिखते हैं हाय कुणाल कुमार जी हेलो संतोष भाई जी हेलो शंकर कुमार लिखते हैं सेरीज कम बैक लव यू लव यू लव यू शेर आप सब हैं और आप सब ज्ञान बान की जब बात आती है तो फिर किसी भी हद तक गुजरने के लिए मैं तैयार रहता हूँ बस आप सब ऐसे ही प्यार करते रहिए और सत्य की जीत होती है मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लिखित संविधान और न्यायपालिका पे मुझे भरोसा था कि मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है मुझे मनोवैज्ञानिक तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है एक साजिश थी जो मेरे ऊपर रची जा रही थी जो आप सब खुद समझ रहे हैं सब सारा चीज़ लेकिन हाँ जहाँ तक बात है ये जो सीता माँ वाली जो बात है तो उसके लिए मुझे भी दुख हुआ कि मेरे जुबान से वो निकला लेकिन उसके पहले की जो सच्चाई जो थी कि आखिर क्यों निकला तो ये तो चीज़ें जो है ये ये तो हम ही जान सकते हैं ना क्योंकि हम तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे अब दिन भर में आता है 500 700 कॉल आता है और मेरा आदत कॉल रिकॉर्डिंग करने का नहीं है तो लोग उधर से प्रोपगेंडा एक साजिश करके कोशिश किए कि संतोष रेणु को तोड़ दूं संतोष रेणु की आवाज़ को मैं कमज़ोर कर दूं तो ये संभव नहीं है जो आपने साबित किया और जितने भी मेरे भगवान रूपी श्रोता समाज जितने भी अहिरवंश जितने भी मेरे सपोर्टर मेरे सहयोगी चाहे देश के विदेश के किसी कोने से हों आपने बढ़ चढ़ कर के अपने भाई को सपोर्ट किया चाहे वो हरियाणा के यदुवंशी समाज हों जिन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया चाहे वो उड़ीसा के हों कटक या लातेहार के हों गिरिडीह के हों पूर्वी चंपारण के हों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुझे सपोर्ट किया गया तो ये ताकत बढ़ती है और विशेष करके मैं अगर औरंगाबाद की बात करूं औरंगाबाद के अध्वंशियों को औरंगाबाद के निवासियों को कृष्णवंशियों को बार बार मैं सैल्यूट करना चाहूँगा या आपने साबित किया लोग 
बोलता था इस बात को हमको लोग बोला था कि औरंगाबाद में आओगे तो गोली मार देंगे हम तो औरंगाबाद चले भी गए और दो महीना रहे थे औरंगाबाद में सब टाइम टाइफिस <laughs> तो संतोष रेणु अगर डरता है ना किसी से तो आओ भगवान से चिनकरा के हम मानी ला आपन श्रोता समाज से माए बाबू जी से गुरु जी से ओकर बाद अगर के ऊँचा आ जाओ कि संतोष रेणु के डरा देश संतोष रेणु के झुका देश तो के करो माई ऐसा लाले नहीं के पैदा कई जो संतोष रेणु के झुका दे मैं जिस दिन इस लड़ाई का आगाज किया मैं भी चाहता तो भागता फिरता मैं भी चाहता तो भागता फिरता जिस तरीके से ये भगोड़े लोग भाग रहे हैं लेकिन मुझे कानून पे भरोसा था और मैं कानून को मैं सलाम करता हूँ मैं सम्मान करता हूँ अपने देश की कानून को अपने देश की न्यायपालिका को क्योंकि मैं किससे भागूंगा मैं कानून से भागूँ मैं अपने देश के संविधान से भागूँ मैं गद्दार नहीं हूँ ना मैं देशद्रोही नहीं हूँ ना और ये लोग जो मुझे बोलते थे कि औरंगाबाद में नहीं आने देंगे औरंगाबाद फलाना का बपौती है तो औरंगाबाद के अहिरो ने साबित कर दिया औरंगाबाद के निवासियों ने कृष्ण वंशियों ने साबित कर दिया कि औरंगाबाद किसकी बपौती है और मुझे पुनः हिंदुस्तान की न्यायपालिका और हिंदुस्तान के कानून हिंदुस्तान के संविधान पे मुझे गर्व होता है कि जब जब बात आती है सत्य की देर से ही सही लेकिन सत्य का साथ देती है हिंदुस्तान की संविधान क्योंकि मुझे तो मिला है बहुत कोशिश की जा रही थी कि संतोष रेणु को बहुत दिन तक जेल में घसीटो कोर्ट में घसीटो ये करो वो करो जिससे संतोष रेणु का गीत संगीत का करियर खत्म हो जाए संतोष रेणु का गाना नहीं आएगा तो संतोष रेणु के ऑडियंस संतोष रेणु को जो चाहने वाले लोग हैं वो संतोष रेणु से दूर हो जाएंगे अरे बेवकूफ तुमको पता है कि संतोष रेणु अपने ऑडियंस को भगवान की तरह पूछता है और भगवान कभी भक्त से दूर नहीं हो सकते जिस वक्त मैं संघर्ष की दुनिया में आया था ना जिस वक्त मैं संघर्ष कर रहा था जेल के अंदर हमारे भगवान जेल के बाहर संघर्ष कर रहे थे अपने भक्त के लिए और मैंने सिर्फ आप सब के लिए सिर्फ आप सब के लिए कभी भगोड़ा बनना स्वीकार नहीं किया मैं चाहता तो मैं भी भाग सकता था मैं भी भागता लेकिन उसके बाद क्या होता उसके बाद कानून परेशान होती प्रशासन परेशान होते और फाइनली आपको ये सुनने को मिलता कि आप जिसको प्यार करते हैं वो भागा फिर रहा है तो आप इसे सब दूसरे को प्यार करते थे नहीं ना तो इसीलिए मैंने कानून के पास गया प्रशासन के पास गया और मैंने कहा कि अगर मेरे पे मुकदमा है तो बिल्कुल सर आप अपना कार्य कीजिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कीजिए और अब बाहर आ गई नहीं हाँ लड़ाई तो लड़े आर से पार की लड़ाई हुई संवैधानिक तरीके से
جو جو منصوبے لے کر کے ہمیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں چلا اس سازش میں کن کن لوگوں کا ہاتھ تھا میں انہیں بس ایک ہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں سمبیدھان کے تحت کوٹ میں اگر نہیں گھسیٹا تو پھر میرا بھی نام سنتوس رنو یادو نہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بہت سارے لوگ جو سوچ رہے تھے کہ سنتوس رنو جیل سے آنے کے بعد ٹوٹ جائے گا تب اب ہوا ہو سنتوس رنو یادو تیر سٹھ کلو کے جیل میں گئل رہے اب وہ ہیجہ تیراسی کلو بجن ہو گئل رہے مطلب بیس کلو بجن بڑھ گئل رہے کہے سے کی بجن کہے بڑھا تھا جانتے ہیں ای چلتے بجن بڑھا تھا کہ جب پیپر میں پڑھتے تھے نا کہ جیل کے اندر تو ہم سنگرس کر رہے ہیں لیکن جیل کے باہر جو ہمارے جو بھگوان جو سنگرس کر رہے تھے ہماری رہائی کے لیے روڈ جام کر رہے تھے سنگرس کر رہے تھے ان کا منوبل دیکھ کر کے ان کی ارجا دیکھ کر کے میرے اندر ارجا بھر جا رہی تھی میرا سینہ چوڑا ہو جا رہا تھا اور میں تھینکس میں بولنا چاہوں گا بیہار جیل پرساسن کو کہ جیل مینول کے حساب سے جو جو سبیدھائیں ایک بندی کو ایک عام بندی کو دی جا سکتی تھی وہ سبیدھائیں مجھے دی گئی جیل پرساسن کے طرف سے خان پان کی بھی اچھی بیوستہ تھی اور میں اپنے جتنے بھی میرے ٹیم کے جو لوگ ہیں جتنے بھی جو میرے فیملی میمبرز ہیں جتنے بھی میرے ان سنگرس کے دنوں میں جو میرے دوست جو مجھے سپورٹ کیے میں ان کا جیون بھر آبھاری رہوں گا چاہے وہ بیہار کے ہوں چاہے وہ دیس کے کسی کونے کو ہوں یا اس دھرتی کے کسی بھی حصے کے ہوں آپ نے چنائی میں پردرسن کیا میرے لیے آپ نے ہریانہ میں پردرسن کیا اڑیسہ میں پردرسن کیا اتر پردرس میں پردرسن کیا جھارکھنڈ میں پردرسن کیا مد پردرس میں پردرسن کیا یہ دیکھ کر کے یہ جان کر کے میرا دل گدگد ہوا میں آپ کو بسواس دلاتا ہوں کہ جس بھروسے سے آپ نے اپنے بھائی کو سپورٹ کیا ہے اپنے بھائی کی رہائی کے لیے سنگرس کیا تھا آپ نے آپ کے بھروسے کو مرتے دم تک ٹوٹنے نہیں دوں گا جب جب سماج کمجور ہوگا سماج کے اوپر لانچن لگانے کی کوشش ہوگی تب تب میں سامنے آؤں گا اور سماج کے لیے اگر میری جان کی باجی بھی لگانے کے بات آئے گی تو اس سے بھی میں پیچھے نہیں اٹھوں گا بس آپ لوگ ایسے ہی بھائی کو سپورٹ کرتے رہیے گا اور ایک اور جب ہم آج دیکھ رہے ہیں سب سارا چیز یوٹیوب تو دیکھ رہے ہیں کہ جو میرا اوفیسیل فیس بک پیج ہے سنتوس رنو اوفیسیل اور اوفیسیل یوٹیوب چینل ہے وہ بھی سنتوس رنو اوفیسیل ہے اس پہ آپ لوگوں نے اتنا پیارا صرف آت دیا ہے دیکھ کر کے ریالی دل گدگد ہو گیا اور آپ سب کو سیلوٹ کرنے کا بار بار سیلوٹ کرنے کا جی کر رہا ہے 
बहुत जल्द जो लोग ये सोच रहे थे कि संतोष रेणु को जेल में सड़ा करके संतोष रेणु की सिंगिंग करियर खराब कर देंगे संतोष रेणु के जे जो चाहने वाले लोग हैं उनसे संतोष रेणु को दूर कर देंगे तो मैं अपने मंसूबे को अब जाहिर करता हूं कि बाबू तुम्हें जो करना था कर लिया ना तेरी औकात क्या थी वो तुमने दिखा दिया लास्ट औकात तेरी क्या थी वो तुमने दिखा दिया अब देख ककाहारा हम सिखाते हैं ककाहारा हम सिखाते हैं पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया से पढ़ाना और एक आध दो लोग का मैंने इंडस्ट्री का एक आध दो लोग का मैंने इंटरव्यू में मैंने देखा जो बिल्कुल ये वो थोथा है जिसका हमने इंटरव्यू देखा वो बड़ा बोल रहा था कि अच्छा हुआ कि जेल चला गया तो हम उसको कहना चाहेंगे अभी उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे उसको बस कहना यही चाहेंगे कि बेटा दूसरे के मैटर में तुमसे तो कोई मैटर था नहीं लेकिन तुमने बड़ा इंटरव्यू दिया है एक हीरोइन के साथ बैठ करके और बगल में और इंटरव्यू दे रहे थे कि संतोष रेणु यादव को अच्छा हुआ कि वैसे आदमी को जेल जाना चाहिए तो बेटा जिस दिन तुम धरा जावा आपा में इंडस्ट्री में अगर किसी के साथ भी अगर एक भी तुम गलती किए तो अगर तेरी पूरी खानदान का अगर बाट नहीं लगा दिया ना तो हमारा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं इंसान के लिए इशारा काफी है और दोगले के लिए भी मेरा इशारा काफी है ठीक है मैं जिसके लिए बोल रहा हूं इंटरव्यू के बाद समझ जाएगा वो इस लाइफ के बाद बहुत इंटरव्यू देने का शौक चढ़ गया है ना इंटरव्यू हम दिलवाते हैं इंटरव्यू देख कैसे होता है तेरी अगर पूरे खानदान की गुत्थी नहीं उजाड़ दी ना तेरी पूरे खानदान का इज्जत अगर रोड पे नहीं छितरा दिया ना तो हमारा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं क्योंकि तुमसे तो कोई मैटर नहीं था लेकिन तुम बड़ा खुशी जता रहे थे कि संतोष रेणु यादव चला गया अच्छा हुआ है तो दिखाते हैं दिखाते हैं और आप सब को एक बात बताते हुए खुशी हो रही है कि आज कुछ गाने का आज डम्मी हुआ है और फिर से गीत संगीत का माहौल तगड़ा तरीके से एक वो अहिरान पर बड़ी खतरनाक गाना आ रहा है बहुत खतरनाक लाजवाब गाना और हो सकता है कि जो हमको जेल भेजवाने में साजिश कर रहा होगा ना वो गनमा सुन करके उसका पूरा खानदानवा का चड्डी ढीला हो जाएगा अवसन गाना आ रहा है तो आप लोग संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मेरा अपना पर्सनल है यूट्यूब चैनल जिस पे पर्सनल गीत आते हैं आप लोग के आशीर्वाद से चैनल अच्छा चल रहा है आप लोग अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा फेसबुक का जो ऑफिशियल पेज है उसका भी नाम संतोष रेणु ऑफिशियल है उसको भी आप सब फॉलो कर लीजिएगा और मस्त रहिएगा जबरदस्त रहिएगा कल वीडियो का काम स्टार्ट होगा और धमाकेदार जो आज तक मैंने करियर में जिस लेवल का काम नहीं किया है वो काम अब होगा क्योंकि पहले से हर दृष्टिकोण से अब मजबूत हो गया किसी भी दृष्टिकोण की बात करें इशारे में सब कुछ आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप मेरे भगवान हैं आप सर्वशक्तिमान हैं आप जिसको चाहते हैं वो फर्श से अर्श पे चला जाता है और आप जिसको नजरों से गिराते हैं वो अर्श से फर्श पे आकर के गिर जाता है मैं इशारे में कह रहा हूँ कि आपका भाई 
आपका अपना संतोष रेणु यादव आपके आशीर्वाद और आपकी ऊर्जा को पा करके हर क्षेत्र में मजबूत हो गया है अब जिसको जैसे साजिश रचना है रचे उसकी हर मंसूबों को नेस्तनाबूत कर देंगे और बाकी गीत संगीत में सुनिएगा वीडियो का काम कल से स्टार्ट होगा और मेरे इस संघर्ष के दौर में एक बार पुनः जितने भी लोगों ने साथ दिया उनका मैं दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं मैं आजीवन उनका ऋणी रहूंगा और खास करके वो मीडिया बंधु जिन्होंने मेरे इस संघर्ष के दौर में भी मेरी कद मेरी प्रतिष्ठा का ख्याल किया मैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मैं अपने समस्त परिवार दोस्त जन मैं अपने आराध्य देव दादा श्री कृष्ण और मैं अपने समस्त मेरे जितने भी भगवान रूपी श्रोता हैं उनको नतमस्तक करता हूं मेरे जितने भी टीम के मेंबर हैं जो मेरे संघर्ष के दौर में भी मेरी करियर की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूं इसी के साथ इस लाइव को अभी समाप्त करता हूं क्योंकि रात्रि के एक बज के सात मिनट हो रहे हैं और 330 लोग जुड़े हुए हैं ये प्यार नहीं तो क्या है 335 लोग हो गए बढ़ते जा रहे हैं लोग 348 लोग हो गए तो ये प्यार बोलते हैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम मस्त रहिए जबरदस्त रहिए और संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस पर अब जबरदस्त धमाका चलते रहेगा जय हो हर हर महादेव राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो प्रणाम